zadání a trénerové zkoušky, neboli pro ně ještě klauzurní zkoušky, bylo vytvořit intervju s grafickým designérem a mimo rozhovor zpracovat editoriál a medailonek designéra. Avšak, koho lze považovat za grafického designéra? Kolik podob má grafický design? Co vše by měl grafický designér v dnešní době ovládat? Co si lidé představí pod pojmem grafický designér? Zeptala jsem se několika lidí, jestli by mohli podle sebe objasnit, kdo to je a co dělá grafický designér. Odpovědi se různily, ale většina z nich si pod grafickým designérem představí člověka, který vytváří plagáty, loga nebo knihy. Ovšem neuvědomují si, že grafický design je mnohem pestřejší, jelikož má plno odvětví. Z toho důvodu jsem se rozhodla udělat intervju s herním designérem Jakubem Dvorským a právě probíhající záznamy z cesty na sjednané intervju. O herní design jsem se dříve příliš nezajímala, ale poslední dobou se dostávám ke hrám, u kterých se mi líbí jejich grafika a zpracování. Díky tomu jsem některé začala hrát. Chtěla bych se o tvorbě herního designu dozvědět více informací a myslím si, že Jakub Dvorský je ten správný člověk. Právě jeho hra Machinárium byla první, která mě zaujala svým grafickým zpracováním. Intervium je určené pro lidi, kteří se začínají zajímat o herní grafiku a chtěli by ji tvořit. Rozhovor s Jakubem Dvorským byl pro mě přínosný a zajímavý. Je to velice střícný a milý člověk s mnoha zkušenostmi. Ukázal mi své studio Amanita Design a měla jsem možnost nahlédnout do jeho skicátu, což se každému nepovede. člověk všechno ovládat, kdyby chtěla dělat uh, herní grafiku? Bez čeho se vůbec neobejde? Bez, řekněme, jakých programů? Hmm. Taky záleží, no. Jako herní grafika je široký pojem. To může být uh, modelář z nějakých 3D postav pro nějaký 3D hry, že jo? Tak potom musí umět ovládat nějaký ty 3D programy, které já ani neznám. Uh, nebo orientoval jsem se v tom kdysi, ne- nevím, co dneska jako jsou ty nejlepší. Pro tu 2D grafiku, jakou děláme my, je asi základní program Photoshop od Adobe a pro animaci my používáme Flash. Jsou ještě jiné animace, jiné animační programy, ale pro nás je nejlepší ten Flash. A v podstatě na všechny bitmapy, na všechno tu jako, na všechny pozadí, postavičky a tak používáme Photoshop. Když uh, potřebujete udělat pohyb postavičky, tak musíte napřed nakreslit každý pohyb zvlášť a pak to spohybujete k počítači, anebo stačí jenom, řekněme, jeden, dva a to tam nějak naprogramujete? No, nenaprogramuje se nic v tomhle směru. Animace se musí dělat prostě okinko po okinku. Buď je tam třeba nějaká postavička, která skáče, tak to se opravdu musí dělat jako fáze po fázi nakreslit. Buď 12 nebo 25 okýnek za vteřinu, prostě něco mezi tím. A u některých věcí se dá jako to používat, třeba fúze, jako se, se udělá moc, jak postavička je na místě. A pak se vlastně řekne programátorsky, kudy ta postavička má jít, a ona už jde sama samozřejmě. Takže jako se opakuje furt ta jedna animace. Pak jsou už nějaké jiné animace, pak můžou být nějaké fyzikální pohyby, že třeba míček skáče po, po místnosti, tak to se dá samozřejmě naprogramovat, to nemusí být vyloženě animace, kterou dělá animátor. 
dá se naprogramovat fyzika. To záleží případ od případu. No. Jsou, jsou, existují hry, ve kterých není ani jeden frame animace, všechno je udělané fyzikálně. Takže, na, takže je to práce programátorů. Jsou hry, ve kterých zase není vůbec žádná fyzika a všechno je práce animátorů. Optimalizujete grafické zpracování? Myslím, že náročnost na grafický čip a jádro. Určitě, no. To teď konkrétně jako děláme hodně pro tablety a telefony a tak. To třeba jsme vydali napřed hru Machinarium na PC a pro Macy. A časem jsme udělali verzi pro iPad, teď pro Android a pro PlayStation 3 a další platformy. A tam je pokaždé nutné zohlednit prostě ty technické požadavky a museli jsme na tom hodně makat. Je to dost pracný občas a nepříjemný, ale je to jako nezbytný. Musíme to všechno jak omezovat, musíme se omezovat v animacích, v množstvech, v množstvích různých efektů a tak. Tohle všechno je to potřeba dělat. Zajímáte si testery nebo máte přímo vlastní ve studiu a co by měl takový tester mít, jaký by měl mít předpoklady, co od nich očekáváte? Hmm. No, testery jsme vždycky mývali jako vlastní nějaký kamarády, rodiče třeba a, a rodinní příslušníky, ale <hým> není to úplně snadný s takovými lidmi pracovat, protože tester samozřejmě to je dost stále jako náročná věc, to není, není moc zábavný ani sranda pro toho člověka, pro toho testera, protože ten se na to musí soustředit, to znamená, je to práce na plný úvazek a musí přesně zapisovat ty chyby důkladně, než jako řekne, no rozbilo se to, 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 tak to, to nám nestačí, potřebujeme vědět, kdy se stala chyba z nějakých okolností, takže ten se tester musí opravdu soustředěný a dělat všechno a musí to hrát hlavně nekonečně krát po sobě což je pěkná otrava. Takže jsme využívali kromě různých kamarádů tak, tak i nějaký profesionální testery a jsme si nějaký pronajímali třeba testerskou firmu, což se osvědčilo velmi dobře, protože jsou lidi, kteří s tím mají zkušenosti a ví, co mají dělat. Není potřeba jako jim vysvětlovat, že musí hrát do nekonečna jeden level. <laughs> dokola a zkoušet to všechno jako různě i neobvycky se to tu rozbít. To je, to je práce testera. Tak to povypínejte. <laughs>